നമ്മൾ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനും എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിഷൻ റിയാക്ഷനിൽ അതിൽ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു കാർബോകാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കാർബോകാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് രണ്ട് സൈഡ് കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റിട്ടൻഷനും ഇൻവേഴ്ഷനും രണ്ടും നടക്കും ഐ മീൻസ് ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് ഡി യു ആകാം ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് എല്ലു ആകാം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക അപ്പൊ ഡെക്സ്ട്രോ ആകാം ലീവോ ആകാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെക്സ്ട്രോയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലീവോ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് റെസമൈസേഷൻ ഐ മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെക്സ്ട്രോയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലീവോ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസത്തിൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവേഴ്ഷനും ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടൻഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടൻഷനും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവേഴ്ഷനൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ആകാം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ആ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതിയൊരു മെക്കാനിസം ആണ് അയോൺ പെയർ മെക്കാനിസം അയോൺ പെയർ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാർബോ കാറ്റോണുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഐ മീൻസ് കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അയോൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്പീഷീസ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ അയോൺ പെയറിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേർട്ടി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി തേർട്ടി പോലത്തെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയോൺ പെയർ മെക്കാനിസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ഇഫ് എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം ഫോളോസ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫ്രീ കാർബോ കാറ്റോൺ ഇസ് ഫോംഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ ആർ ദസ് ദ ന്യൂക്ലിയോ ഫയൽ ഷുഡ് അറ്റാക്ക് ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ് ഈക്വലി ഈക്വലി ദ ഫോർ ദ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ് റെസ്മൈസേഷൻ ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻവേഴ്ഷൻ But in some other cases, there is only a very few percent, a few percentage retention. From this, we can come to the conclusion that at least some of the products are not obtained from the free carbocation, but rather from ion pair. I will discuss later. Thus, SN1 reaction takes place in the following manner. ഇത് എന്റെ നിങ്ങൾ വരക്ക അതായത് ഒരു എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആർ പ്ലസും എക്സ് മൈനസും ആയിട്ട് മാറണം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോരും ഇതൊരു ഇതിനപ്പുറം വീക്വൽട്ടാസ് അയോൺ പെയർ എന്നാണ് പറയുക ഇതിനെ ഒരു പേരുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വീക്വൽട്ടാസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഓർ ടൈറ്റ് അയോൺ പെയർ അതായത് ആറിന് പ്ലസ് ചാർജിനും എക്സിനും മൈനസ് ചാർജും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ടൈറ്റ് അയോൺ പെയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ദാറ്റ് ആർ പ്ലസ് നോ ഇവർ നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം പലപ്പോഴും കെമിക്കൽ ഡാഷ് നടക്കുക ഒരു സോൾവൻ മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പം ഈ ആർ പ്ലസിന്റെയും എക്സ് മൈനസിന്റെയും ഇടയിൽ സോൾവൻ മോളിക്കൂൾ കടന്നു വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആർ പ്ലസും എക്സ് മൈനസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇതായിട്ട് മാറും വീക്ക് ആയിട്ട് മാറും നവ പ്ലസ് ദർ ഇസ് എൻ അട്രാക്ഷൻ ഇസ് ദർ ഇതും ഒരു അയോൺ പെയർ തന്നെയാണ് കാരണം പ്ലസും മൈനസും ഉള്ള ഒരു പെയർ ആണ് ഇനി പറയുന്ന പേരാണ് ലൂസ് ഓർ സോൾവെന്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് അയോൺ പെയർ എന്നാണ് പറയാം ലൂസ് ഓർ സോൾവെന്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് അയോൺ പെയർ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആറും എക്സ് നമ്മൾ ബോണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊട്ടിയിട്ട് ആർ പ്ലസും എക്സ് മൈനസും
internal return nanu pare we call it as internal return that is when tight ion pair comes back to the like returns back to the substrate molecule that is we call it as internal return nanu paraya ini oru karyam manasilakka adhaayad that is i am going to say that is sh nu parayna oru attacking reagent aanu idine attack ennu vicharikka appo if the reaction is just like this way rx plus sh ennu parana chemical reaction aanengil namak kittuna product that is rs plus എച്ച് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് എസ് കടന്നു കൂടുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഒരു എസ് എൻ മുൻ റിയാക്ഷനിൽ ഈ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ഈ ആർ എക്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ എസ് എച്ച് നേരിട്ട് ആർ എക്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറയാം എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ എന്നാ പറയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ് എച്ച് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ഓൺ വിച്ച് സ്പീഷീസ് ദി എസ് എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻവേഷന്റെയും റിട്ടൻഷന്റെയും റേഷ്യോകൾ ഡിഫറെന്റ് ആയി മാറിപ്പോന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർ എക്സ് ആർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് വീക്വൽ ടസ് ഇന്റിമേറ്റ് അയോൺ പെയർ ദിസ് ഇസ് ലൂസ്ലി ബോണ്ടഡ് അയോൺ പെയർ ആണ് ദിസ് ഇസ് കാർബോ കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദൻ ഇതിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടായ ഈ ആർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് എന്നറിയാം അത് ആ സമയത്തിന് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സ് മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ലീവോ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ എക്സ് ആർ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാല് ദാറ്റ് ഇസ് ദേ മേ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എന്നറിയാം ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും അതിനെ പറയാം വീക്വൽ ടസ് ഇന്റേണൽ റിട്ടേൺ ഇത് ഇന്റേണൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് എക്സ് ആർ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് വെച്ചാല് ആർ എക്സ് ഡെക്സ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇത് ലീവോ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ചിലപ്പോഴേ വട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സ് മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് മൈനസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വര വരക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ആർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലൂസ്ലി ബോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അയോൺ പെയർ ആയിട്ട് മാറും എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും അതിൽ അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആർ പ്ലസും എക്സ് മൈനസ് തന്നെയാണ് ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആർ എക്സ് ആർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള അയോൺ പെയർ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് ലീവോയോ അല്ലെ ലീവോ കോമ്പൗണ്ട് ഡെക്സ്ട്രോ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മേ ബി റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ പോസിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാർബോ കാറ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറാം ഇനി നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ട്രേ മീൻസ് അറ്റാക്കിംഗ് റേജിന്റെ വരുമ്പോഴുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എക്സിന്റെ മേലെ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റാക്കിംഗ് റേജിന്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആർ എക്സിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ അതിന്റെ മേലെയാണ് എസ് എച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആ കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഫോം ചെയ്ത് പിന്നെ പുറത്ത് കൂടെ എസ് എച്ച് വരുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയാം എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആ പറയാം എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ കാരണോടെ എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻവേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻവേഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാം റെപ്രസെന്റിംഗ് ആർ എസ് ആണ് പ്രൊ
ആർ എസ് ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇത്ര ശതമാനം എസ് ആർ പ്രൊഡക്റ്റ് എസ് ആർ പ്രൊഡക്ടേഴ്സ് നത്തി മറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡൽറ്റയുടെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ വണ്ണിൽ കുറവായിരിക്കും ഡൽറ്റയുടെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ കുറവായിരിക്കണം ഐ മീൻ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എസ് ആറും ഇനി വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീൻസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ആർ എസും അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനം എസ് ആറും എഴുപത് ശതമാനം ആർ എസും അങ്ങനെയാണെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എസ് ആർ പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആർ എസ് പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ദർ ഇസ് ബോത്ത് ഇൻവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബോത്ത് റിട്ടൺഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എസ് എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൂസ്ലി ബോണ്ടഡ് ആയിട്ട് അയൺ പെയറിന്റെ മേലെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അനന്തര പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എക്സ് ആറിന്റെ മേലെ ആർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് യു കൻ അറ്റാക്ക് എസ് എച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എഗെയിൻ എന്ത് റിയാക്ഷനെ പറ്റുള്ളത് എസ് എൻ ടു മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആർ എക്സ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് ആ അതായത് എക്സിനെ മാറ്റി എസിനെ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിപ്പോ ഇത് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പോലും ഇവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഐ മീൻസ് ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പോലും കിട്ടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ എസ് ആണ് ദ ഫോർ ഹിയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ റിട്ടൺഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷനിലും ഇൻവേഷൻ ആണോ നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പം ഈ അയോൺ പെയറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്താലും റിട്ടൻഷൻ ആകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് മെക്കാനിസം ഓൾസോ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ആർ പ്ലസിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മുടെ എഗെയിൻ എസ് എച്ച് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇൻവേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതും ഇൻവേഷനിലേക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ദോ ഇതും എന്ത് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് എസ് എൻ ടു മെക്കാനിസം തന്നെയായിരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ആർ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ ആർ എക്സ് എന്ന് ആർ എസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ആര് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ മേലെയാണ് നമ്മുടെ എസ് എച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വട്ട് ഇ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡൽറ്റ ആർ എസും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എസ് ആർ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഡെൽറ്റ ആർ എസും പ്ലസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്തും കിട്ടിക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ആറും കിട്ടും ഇതിന്റെ മേലാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അതല്ല ഇതിന്റെ മേലെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ആർ പ്ലസ് അതായത് കാർബോകാറ്റോണിന്റെ മേലെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാഫ് ആർ എസും എസ് ആറും എസ് ആറും പ്ലസ് ഹാഫ് ആർ എസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഹാഫ് എസ് ആറും ഹാഫ് ആർ എസും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എസ് ആറും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആർ എസ് ആ കിട്ടുക ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കാർബോകാറ്റോൺസ് എന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇൻവേഷനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് റിട്ടൺഷൻ പ്രൊഡക്റ്റും കിട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ പല സമയത്തും അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒറ്റ അടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി അങ്ങ് നടക്കുകയല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസ് എൻ സോറി അയോൺ പെയർ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ വൺ കാണിക്കുകയത് ഇത് നമ്പർ ടു എന്ന് കാണിക്കുക നമ്പർ ത്രീ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്പർ ഫോർ എന്ന് കാണിക്കുക ഇത് ഫൈവ് എന്ന് കാണിച്ച് പറയാം ഫ്രം നമ്പർ വൺ ദിസ് അണ്ടർ 